ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തന്നെ ഒരു കുറച്ച് പേർ റിക്വസ്റ്റ് വീഡിയോ തന്നെയാണ് അതായത് ഹെയർ നരയ്ക്കുന്നതിന് കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒട്ടുമിക്ക പിള്ളേർക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനാവട്ടെ കസിൻസിനാവട്ടെ എന്തിനു പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ നമുക്ക് ഹെയർ നരയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റോട്ടിലൂടെ പോകും ബസ്സിൽ പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവർക്കൊക്കെ ചില പ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ള അവർക്ക് ഹെയർ നരയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിന് കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എങ്ങനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഹെയർ ഒക്കെ പഴയ പോലെ ആക്കുക എന്നുള്ള നമ്മൾ ഇന്ത്യ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവെച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലത്തെ ഹെയർ അല്ല ഉള്ളത് ചിലവർക്ക് അത് ലോങ് ഹെയർ ആയിരിക്കാം ചിലവർക്ക് ഷോർട്ട് ഹെയർ ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചുരുണ്ട മുടി സ്ട്രേറ്റൻ മുടി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മുടിയുടെ അവിടെ സ്വഭാവങ്ങൾ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മുടിയുടെ കളറും വരുന്നത് ചിലവർക്ക് അത് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിരിക്കാം തൗട്ട് നിറത്തിലായിരിക്കാം ചിലവർക്ക് അത് റെഡ് കളറിലായിരിക്കാം ചിലവർക്ക് കറുത്ത മുടിയിലായിരിക്കും കറുത്ത മുടി ആയിരുന്നു ഓണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഹെയറിനൊക്കെ കളർ നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നത് മെലാനിൻ എന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് കോശങ്ങളാണ് മുടിയുടെ പിഗ്മെൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുടി നരയ്ക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്നതും വൈറ്റൻ കളർ ആയിട്ട് മൊത്തം മാറുന്നതും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹെയർ പെട്ടെന്ന് നരയ്ക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള കാരണമാണ് അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഹെയറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശിക്കോ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന നരയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാധ്യത വലിയ സാധ്യത തന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വലിയ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും കാണാനില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഡെർമറ്റോളിസ്റ്റിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് ഉള്ളിലോട്ടുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത് വലിയ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്താണോ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കാണുകയായിരിക്കും പറ്റത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണത്തിലേക്ക് പോകാൻ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കടന്ന സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ ഹെയർ ഒരെണ്ണം പോലെ ചിലപ്പോൾ നടച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഏകദേശം പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജോലിക്ക് കയറി അതായത് അക്കൗണ്ട്സ് വീട്ടിലോ സെയിൽസ് വീട്ടിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാവർക്ക് ഹെയർ നരച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം മന്തൻ്റെ ആകുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടെൻഷനാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം അവരുടെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷർ കാരണം നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് മുട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹെയർ നരയ്ക്കാനൊക്കെ വലിയ സാധ്യതയാണുള്ളത് കാരണം ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹെയർക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് എത്തുക സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ സമയത്തൊക്കെ ഹെയർ നരയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല മുടി മൊത്തം കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ തന്നെ വലിയ സാധ്യത തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ട്സിലാകട്ടെ സെയിൽസിലാകട്ടെ ടാർഗറ്റ് മുട്ടിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവട്ടെ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവട്ടെ എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് വരാനുള്ള എന്തായാലും വരാണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണത്തെ എന്ത് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടെത്തിയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ടെൻഷൻ അടിച്ചു നമ്മുടെ ഹെയർ മൊത്തം പോകുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അതിനുള്ള ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുക നല്ല സൊല്യൂഷൻ കാണുകയൊക്കെ വേണ്ടത് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കി തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ നരയ്ക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അൺവാണ്ടഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളൊക്കെ സലൂണിൽ പോകണവരാണ് സലൂണിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വലിയ വലിയ കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും കയറേണ്ടത് കളർ ചെയ്യാനായിരിക്കും കയറിയിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഹെയറിൽ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനികളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെയാണ് ഉറപ്പുവരുത്തണം കാരണം എന്ന്
നമുക്ക് ഞാൻ ഏതാമത്തി അതുപോലെ തന്നെ അവസാനത്തെ കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ജലദോഷം ഇതങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിട്ടുമാറാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രോഗപ്രതിരോധത്തിനുള്ള ശേഷി ഇല്ലെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയറിനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഹെയർ കൊഴിയാനും നിരക്കാനും വലിയ സാധ്യതയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നല്ല മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹെയറൊക്കെ നരക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് നോക്കാം അതായത് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ചാലാണ് എന്തൊക്കെ ഹെയർ അപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനും മാറ്റാനൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതായത് ഒമേഗ ത്രീ ഫാക്ടിയാസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഫിഷിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഒമേഗ ത്രീ ഫാക്ടിയാസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചാള പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫാക്ടിയാസിലൊക്കെ അതൊക്കെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ധാരാളം അയൻ ഹോളിക് ആസിഡും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ ഒരുപാട് മിനറൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ബീൻസൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് വൈറ്റംസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു പച്ചക്കറി തന്നെയാണ് ബീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിക്കൊക്കെ അറിയാം നെല്ലിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് തലയ്ക്ക് ധാരമായിട്ട് പിടിക്കുന്നതിനും കഴിക്കുന്നതിനൊക്കെ വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ് നെല്ലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ലിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്കറിയുടെ കാട്ടിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചീരയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങയുടെ അല്ല പയറിൻ്റെ ഇലക്ക് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയറിന് വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് തന്നെ ഒരുപാട് ധാന്യവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ അരി ഗോതമ്പൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ വേറെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ശർക്കരയാണ് ശർക്കരയിൽ വലിയ അളവിൽ ഹോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശർക്കര നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹെയറിന് വലിയൊരു സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് എടുത്ത് കഴിക്കണം എന്നല്ല ശർക്കരയൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ധാരാളം കോപ്പറും മാഗ്നീഷ്യം കണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ ബീഫിൻ്റെ ലിവറൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ അളവിൽ കോപ്പർ മാഗ്നീഷ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹണി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹെയറിന് വളരെ ഇതിൽ നല്ല ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നെ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇൻഡറായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെ പുറത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് ഒപ്പത്തിന് അകത്തും ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് ആപ്പിളും പറയുന്നതാണ് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് ധാരണ വെള്ളം ദിവസം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലിറ്റർ ആയാലും വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഹെയറിന് പുറത്തോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ അനിയനും അനിയത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോ ആരോ കൊണ്ട് നല്ല നമ്മൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മസാജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായാലും സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് പിന്നെ മസാജ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഒരു ഹോം റെമഡി കൂടി ഉണ്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് നെല്ലിക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുക ഏകദേശം രണ്ട് നെല്ലിക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ അരിച്ചെടുത്ത് തുണി കൊണ്ട് അരിച്ചെടുത്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കുക അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ രണ്ടോ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആൽമണ്ടോ ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ മുറിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ പകുതി കുറച്ച് നീര് ഒഴിച്ചെടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു അഞ്ചാം സെക്കൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റോളം മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വേറെ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക വാഷ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് നമുക്കൊരു ചെറുപ്പ പടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോർമലായിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും താലിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ ശ്രമിക്കുക ഷാമ്പൂസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ളവർ ഷാമ്പൂസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായതിനെ നരക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങള